Hola amigos, hoy os traigo los super chat que quedaron pendientes ayer en el oráculo del 16 de mayo. Empezamos con Ángel Carlos. Deseo saber si mi Alicia me ha hecho o me sigue haciendo rituales o brujería y qué es lo que hace y cuándo. Y si tú ves que ella siente cuando no nos vemos, o sea, si ella me piensa o me añora. Pues ven Ángel Carlos, piensa en Alicia y vamos a ver si Alicia Ramírez le ha hecho... Le sigue haciendo brujería, ritual o daño no natural a Ángel Carlos. Vamos a ver. Vale, me dice que no, que sí te hizo en el pasado, pero que de un tiempo a esta parte ya no te ha hecho nada, ¿vale? O sea, ella no es la que te está trabajando. ¿Quieres saber si te echa de menos cuando no te ve? Sí, sí que piensa en ti, sí que se acuerda, sí que se pregunta, dice, ¿y dónde está Ángel Carlos? ¿Por qué no ha venido hoy? Se interesa, ¿vale? Sin duda alguna. Segunda pregunta, los últimos rituales de amor que llegué a hacer con la tarotista MSJ, ¿qué efectos están haciendo en Alicia Ramírez? ¿Están sirviendo o qué efectos hacen? Venga, pues piensa en esos rituales, ¿vale? ¿Están sirviendo los rituales que ha hecho Ángel Carlos con la tarotista MSJ? ¿Están sirviendo los rituales que ha hecho Ángel Carlos con la tarotista MSJ? Vamos a ver. Me dice que no, además es un no rotundo. Te voy a explicar dos cosas. La primera, supongo que no están haciendo efectos si tú no estás viendo que hacen efectos. Y la segunda, yo no digo que esta mujer no los haya hecho, yo creo que los ha hecho, ¿eh? Lo que pasa que las dos cosas que te voy a decir, una, esta mujer no tiene la suficiente fuerza para el tipo de ritual que tú necesitas, ¿vale? Y dos, y más importante, no ha limpiado previamente. Si tú no limpias una, a una persona, a una relación en la que hay brujería y haces un ritual de amor, no va a funcionar, ¿vale? También preguntas que la limpieza de esta tarotista lograría romper, limpiar la brujería que tengo o qué haría. Y un abre caminos de esta misma, ¿qué haría? No lo he hecho ninguno, solo quisiera saber. Voy a preguntar, pero eso es lo que tenías que haber empezado haciendo, una limpieza, no no el ritual de amor y ella te lo tenía que haber dicho pero bueno si la tarotista MSJ le hiciera una limpieza a Ángel Carlos funcionaría si la tarotista MSJ le hiciera una limpieza a Ángel Carlos funcionaría si la tarotista MSJ limpiara a Ángel Carlos funcionaría vamos a ver Pues me dice que no y es increíble, de verdad, rebobina el vídeo porque me salen las mismas cartas que la tirada anterior. No, yo creo que el problema de esta tarotista es ese, que no tiene la suficiente fuerza para tu caso, ¿vale? Yo no pongo en duda su profesionalidad, no pongo en duda que haga cosas para nada, ¿eh? No, no digo que sea una estafadora ni muchísimo menos, pero tu caso es complicado, necesitas una limpieza muy fuerte y ella no puede, ¿vale? También preguntas, limpieza, protección y abre caminos de la tarotista LGS, ¿lograría romper y limpiar la brujería que tengo o qué haría este ritual? Que tampoco lo has hecho y quería saber. Vale, pues piensa en esa tarotista. Eh, ¿La limpieza de la tarotista LGS Ángel Carlos funcionaría? ¿La limpieza de la tarotista LGS Ángel Carlos funcionaría? ¿La limpieza de la tarotista LGS Ángel Carlos funcionaría? Vamos a ver. Pues tampoco. Y sí que me habla también del abrecaminos, ¿vale? Me dice que el abrecaminos puede funcionar, ¿vale? Pero la limpieza no. Y si no has limpiado, pues al final eh, el abrecaminos no va a servir de mucho. Es decir, puedes hacer el abrecaminos, vas a ver alguna algún cambio, pero no va a ser suficiente porque lo que tú más, más, más necesitas es la limpieza, ¿vale? Y la limpieza de esta chica tampoco puede porque ya te digo que necesitas algo bastante fuerte. ¿Cómo va la brujería en mí? ¿Me han hecho recientemente o cuándo? ¿Y qué me hicieron? ¿Y quién fue? Porfa, ¿me podrías decir lo que puedas de la persona que lo hace? ¿Habrá algún ritual de tu canal para devolverlo, quitarlo? A ver, para devolverlo, eh, San Juan del Volteo, ¿vale? Don Juan del Volteo. Para quitarlo, limpiezas, pero te lo repito, en tu caso yo creo que los rituales de mi canal no serían suficientes, ¿vale? Pod podrían funcionar, pero sinceramente no serían suficientes. 
Vamos a ver si últimamente te han hecho brujería, te han hecho algo. Mira, sí, y sabes que la persona, y por eso tú ahora, no sé, pero tengo la sensación de que tú te notas peor, te notas más cansado, te notas más depresivo, como que todo te empieza a salir mal, como que no entiendes lo que te pasa, bueno, pues te lo ha hecho una mujer que ha ido a ver a un hombre, es decir, a un brujo, y es un brujo quien te lo está haciendo, ¿vale? Pero la cliente es una mujer. También Ángel Carlos. Es que Ángel Carlos nos ha hecho muchas preguntas. <risa> Vamos a ver, Ángel Carlos. La semana pasada, eh, como el jueves o viernes, noté varias moscas de la nada en mi casa. Al final fueron alrededor de 15, madre mía, o más, que acabé eliminando. Esto lo encontré muy extraño. Quisiera saber si esto es normal o significa algo. Es decir, ¿por qué pasó esto? Y si no, ¿quién? Sí, bueno, esto es brujería, ¿vale? Cuando, para todos, no voy a echar la, las cartas, pero os lo voy a explicar. Cuando en vuestra casa, eh, o vuestro coche, o vuestro negocio, de repente y de la nada hay moscas, mosquitos... Muchos estoy hablando, ¿eh? Cucarachas, hormigas, que, pero que vienen de la nada, o sea, no me vale una casa que a veces tiene un poquito de hormigas y aparece, no. O bichos incluso extraños, Muchas, muchos clientes me mandan fotos de bichos que yo no he visto nunca, como escarabajos de colores, todo eso es que os están haciendo brujería, ¿vale? Así que mucho cuidado. La limpieza y ayuda de la señora Irma Castaño, ¿lograría quitar la brujería o qué efectos haría? ¿Serviría de algo? Tampoco lo he hecho y además si me puedes ver si los ritualitos que yo personalmente le hago sirven de algo y qué efectos hacen en mi princesa. Pues venga, piensa en esta persona. ¿La limpieza de la señora Irma Castaño funcionaría con Ángel Carlos? ¿La limpieza de Irma Castaño funcionaría con Ángel Carlos? ¿La limpieza de Irma Castaño funcionaría con Ángel Carlos? Vamos a ver. A ver si esta sí que tiene fuerza. Vale, mira, no... Y te voy a decir una cosa. Yo no quiero... Espera, voy a decir una cosa. Vale, no quiero porque también esto es un medio público y yo no puedo acusar a nadie de nada. Pero yo te digo que las cartas me salen totalmente diferentes. Aquí me saldría que esta persona no es que no tenga fuerza, es que no haría nada, ¿vale? Yo no sé quién es, ¿eh? de verdad no la conozco y por supuesto no voy a poner en duda su trabajo. Puede ser una gran profesional, no lo sé. Pero yo solamente te digo, Ángel Carlos, ten cuidado con quién trabajas, ¿vale? Alicia Ramírez, ¿qué está sintiendo y pensando por mí? ¿Ella qué siente cuando nos vemos? Es decir, ella me piensa, me añora o me extraña como yo a ella. ¿Qué le pasa en su corazón y en su mente? ¿En las noches ella piensa en mí o me sueña? Vamos a verlo, pero ya te digo que sí, porque en la primera tirada ha salido. Y ahora pregunto lo de tus ritualitos si están funcionando, que no se me ha olvidado, ¿vale? Vamos a ver. Si Alicia te piensa, te extraña... Sí, sobre todo, fíjate, más que extrañarte, le crea eh, curiosidad. Es decir, ella ve que no estás o ella pasa un tiempo sin verte y se empieza a preguntar ¿y cómo estará? ¿y dónde estará? ¿y por qué no ha venido? ¿y qué le pasará? ¿y estará con otra? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que sí, tampoco te engaño de decirte jo, es que te echa muchísimo de menos y no puede vivir sin ti y cuando no estás te piensa muchísimo, no, pero sí que te extraña y sí que te piensa, ¿vale? Y vamos a ver si los ritualitos que estás haciendo están funcionando. Sí, sí, pero fíjate, me dice el oráculo que no del todo porque es como que faltas de eh, concentración, que no te concentras bien cuando haces los rituales, ¿vale? Venga, seguimos, SDI. Hola María, quisiera que mi pregunta fuera anónima, quiero saber qué buscaba GZT al marcarle a SDI Capricornio del 79. Pregunta complicada, amiga, vamos a ver. ¿Qué buscaba? A ver si me dice algo el oráculo, pero es complicada tu pregunta, ¿vale? Piensa en esa llamada. ¿Qué buscaba GZ? Te vas a decir si buscaba regañarte de alguna manera, ¿vale? ¿Buscaba GZT regañar a SDI al marcarla el otro día? ¿Buscaba GZT regañar a SDI al llamarla el otro día? ¿Buscaba GZT regañar a SDI al llamarla el otro día? Vamos a ver. Pues fíjate, no, no buscaba regañarte como tal, buscaba yo creo que hablar 
hacerte ciertas preguntas y entender algunas cosas. A ver, seguramente hubierais acabado eh, discutiendo, ¿ves, eh, amiga? Pero no era su intención. Es decir, ella cuando llamó, su intención no era no era regañarte, era más bien pues preguntarte cosas, hablar contigo, entender cosas que están pasando y que no entiende, ¿vale? También SDI, vamos a ver, eh, me gustaría, vale, que fuera anónima, por favor, LGPM, Sagitario del 76, me va a buscar en lo que resta del mes de mayo, venga, pues piensa en él, ¿vale? ¿Va a buscar LGPM a SDI en lo que queda del mes de mayo? ¿Va a buscar LGPM a SDI en lo que queda del mes de mayo? ¿Va a buscar LGPM a SDI en lo que queda del mes de mayo? Vamos a ver. Mira, me dice que no, que en principio en mayo no te va a buscar, ¿vale? Pero vamos a preguntar si lo va a hacer más adelante. Vamos a ver. Lo, mayo, junio, ¿lo hará en junio? Bueno, en junio, fíjate, me, me previene el oráculo que va a haber como una discusión entre vosotros, va a haber como un pequeño distanciamiento en junio, ¿vale? Y en julio ya las cosas vuelven a calmarse, él vuelve a ti, ¿vale? O sea, te explico. En mayo, en principio, no te contacta. En junio sí, pero no es bueno, porque va a haber como una discusión. Y ya en julio las cosas parece que vuelven a su curso, ¿vale, amiga? Pero ya sabes que todo esto puede cambiar, depende mucho también de, pues, de lo que GZ te esté haciendo, que tú y yo sabemos que ella está haciendo cosas. Entonces hay que tener, hay que tener paciencia, ¿vale? Y hacer bien las cosas. Seguimos. A ver, es que estoy buscando la siguiente pregunta. Aquí. IT. Saludos, ¿cómo van los trabajos realizados a JRE? ¿Seremos pareja formal en poco tiempo? Venga, piensa en esos trabajos y en JRE. ¿Cómo van, lo, van bien los trabajos que IT le ha realizado a JRE? ¿Van bien los trabajos que IT le ha realizado a JRE? ¿Van bien los trabajos que IT le ha realizado a JRE? Vamos a ver. Sí, sí, amiga, van bien. Van despacito, eh, cuidado, pero van bien. Sigue así porque vas por buen camino. Camino, perdón. ¿Y serán pareja formal pronto? Sí, a ver, no va a ser quizás tan pronto como a ti te gustaría, pero me... Ay, es que no se ve bien. Espera, voy a intentar tirar las cartas más arriba para que las veáis. Pero llega, ¿vale? Llega esa relación, llega esa relación formal, ese amor, esa pareja. Así que sí, pero no tan pronto como a ti te gustaría. Todavía te queda un poquito de tiempo de ser paciente, ¿vale, cariño? Vamos a ver. Pami Vargas. Ayer hice una petición y otros rituales. Quiero ver si Gilberto Mendoza Acuario va a regresar con Patricia Vargas. Pues venga, piensa en Gilberto. ¿Va a regresar Gilberto Mendoza Acuario con Patricia Vargas? ¿Va a regresar Gilberto Mendoza Acuario con Patricia Vargas? ¿Va a regresar Gilberto con Patricia? Vamos a ver, piensa en Gilberto, ¿eh? por favor. Vamos a ver. Mira, sí, lo que pasa es que Patricia todavía, mira, además me lo dice, me dice que le estás trabajando, pero hay que seguir trabajándole un poquito más. Hay que darle un empujón más para que Gilberto dé ese paso de regresar, ¿vale? Pero sí, sí que me marca un regreso. Yo, yo no te quiero engañar. No creo que con lo que hayamos hecho ya sea suficiente. Hay que hacerle algo más, ¿vale? Vas a tener que hacer un refuercito más. Yo te diría, ¿por qué no trabajarle con magia roja? Que seguramente con magia roja le dé ese empujón que necesita, ¿vale? Y si no, seguir trabajándole con los rituales que le estás haciendo, pero hay que hacerle un poquito más. Ya sabes que si quieres magia roja, tienes que mandar un email a ff hotmail.com o mandar un WhatsApp a mi ayudante Elina, ¿vale? BCBC. Con el ritual de San Isidro entre Carlos A.T. Scorpio y yo, Elisa Libra, ¿qué pasará? ¿Habrá compromiso pronto? Venga, vamos a ver, piensa en... Carlos, ¿vale? ¿Habrá compromiso pronto entre Carlos A.T. Scorpio y Elisa Libra? ¿Habrá compromiso pronto entre Carlos 
Ate y Elisa. ¿Habrá compromiso pronto entre Carlos y Elisa? Vamos a ver. Sí, a ver Elisa, no va a ser igual que lo que pasaba antes, que no va a ser tan pronto como nos gustaría, ¿vale? A mí me marca todavía unos tres meses, yo sé que a ti te gustaría que fuera antes, pero al final la respuesta es positiva, ¿vale? Nanina Kat, ¿por qué Andrés cambió su configuración de WhatsApp? ¿Ha sido entonces por Paola? ¿Y por qué ayer ya no me contestó mi llamada, mi mensaje? ¿Él espera que yo le escriba? Me vamos a ver rápidamente primero si la cambió la configuración por Paola y si te espera que le escribas. Piensa en Andrés, solo en Andrés, ¿vale? ¿Te ¿Cambió Andrés su configuración de WhatsApp por Paola? ¿Cambió Andrés su configuración de WhatsApp por Paola? ¿Cambió Andrés su configuración de WhatsApp por Paola? Vamos a ver. Sí, sí, además es un sí rotundo, ¿vale? La cambió por ella, quizá porque ella vio algo, oyó algo y le dijo, o no lo sé, pero fue por ella, ¿vale? Y eh, está esperando Andrés que Nanita le escriba, bueno, eres Erika, ¿verdad? Está esperando Andrés que Erika le escriba. Está esperando Andrés que Erika le escriba. Está esperando Andrés que Erika le escriba. Vamos a ver. Pues sí, no. Sí, no. A ver, él no está esperando que lo hagas, ¿vale? Pero sí que a veces lo piensa. Sí que a veces dice... Pues a ver si me escribe, pero no es que esté diciendo, ay, por favor, que me escriba, que me escriba, pero sí que a veces dice, ay, a ver si me escribe. Yo esperaría un poco, Erika, no le escribas de momento, espérate un poquito. Orte AR. Hola, María, quiero saber qué me deparará el destino en el amor este año. ¿Hay alguien cerca? ¿Aparecerá una señal de la persona? Venga, Orte, pues no pienses en nadie, ¿vale? No pienses en nadie. Vamos a ver, ¿qué le depara el amor este año a Orte AR? ¿Qué le depara el amor este año a Orte AR? ¿Qué le depara el amor este año a Orte AR? Vamos a ver. No pienses en nadie porque si no influenciamos al oráculo, si pensamos en alguien. Vale, mira, amiga. A ver, yo voy a ser sincera contigo. Te esperan unos meses, unos primeros meses a partir de ahora, bastante jorobadillos, ¿vale? Bastante igual que ahora. Es decir, no hay señales de esa persona que aunque yo te he dicho que no pienses, tú has pensado y es normal, no te preocupes, y no aparece nadie nuevo. Yo te diría casi casi que de aquí a finales de año. Todo cambia a finales de año. A finales de año aparece un hombre. Es un hombre nuevo, ¿vale? No es alguien del pasado. Es un hombre nuevo que al principio tú no vas a estar receptiva porque tú estás como esperando otra cosa. Pero poco a poco ese hombre va a entrarte en el corazón y con esa persona vas a tener y vas a poder tener, si tú quieres, una relación muy, muy, muy buena. Cuidado, porque en el momento en el que aparece ese hombre, y esto pasa mucho porque los hombres, bueno, y las mujeres, pero sobre todo los hombres en este sentido, sois muy tocapelotas, reaparece esa persona que tienes en mente. Pero esa persona no va a dar señales hasta que tú estés conociendo al otro hombre, ¿vale? Y te quedan unos meses jorobados, así que amiga, yo te diría, porque te noto muy bajita de ánimo y eso va a seguir un tiempo, date baños de limpieza, de florecimiento, de abre caminos, tómate el té que tengo publicado para olvidar a la persona e intenta quererte más, ¿vale? Justina Choque, ¿qué pasará entre Ivanov del 89 y Paola del 95? ¿Hay reconciliación? ¿Vuelve? Si es así, ¿en cuánto tiempo? ¿Él la extraña? ¿La quiere aún? ¿Qué ritual hacer? Vale, Justina, pues venga, piensa en Ivanov, ¿vale? ¿Hay reconciliación entre Ivanov del 89 y Paola del 95? <coughs> ¿Hay reconciliación entre Ivanov y Paola? ¿Va a haber reconciliación entre Ivanov y Paola? Vamos a ver. Sí. Sí que va a haber reconciliación, ¿vale? Vamos a ver en cuánto... Bueno, eso quiere decir que te extrañas, o sea, esa no la voy a contestar. A ver en cuánto tiempo. 
Más, ya sabéis que con el oráculo los tiempos son complicados, que para esto mejor el tarot. Llama, amiga, a mi línea del tarot, porque además siento que te van a hacer una lectura que te va a dejar con la boca abierta y te van a dar la fecha exacta en la que Ivanov va a volver, ¿vale? Yo lo voy a intentar. ¿Volverá en un mes? No, en dos meses... En dos meses me marca, además me marca mucho el mes número dos, ¿vale? ¿Qué ritual puedes hacer? Yo haría endulzamientos, endulzamientos, endulzamientos y rituales de estos rápidos de para que te llame, para que, para que piense en ti, para que se desespere, ¿vale? También en mi línea del tarot, y esto se me olvidó decirlo ayer, pero es súper importante, mis tarotistas no solo os van a hacer esta tirada, os van a dar esos datos que vais a alucinar, pero os van a dar rituales inéditos, o sea, rituales que no están en mi canal para vosotros, o sea, personales para cada situación. Por eso llamar a mi línea del tarot es maravilloso. Juan Sebastián Díez, hola María, ganaré el examen de moto que tengo este miércoles 24 y tendré mi licencia pronto. Venga, Juan Sebastián, pues piensa en ese examen y vamos a ver. ¿Ganará el examen de moto Juan Sebastián Díez este miércoles 24? ¿Ganará el examen de moto Juan Sebastián Díez este miércoles 24 de mayo? ¿Ganará el examen, aprobará el examen de moto Juan Sebastián Díez este miércoles 24 de mayo? Vamos a ver. Mira, Juan Sebastián, me dice, no es un no, ¿vale? Pero tampoco es un sí, me dice que está complicado, que es como que estás ahí, 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 te puedes quedar justo, justo. Entonces, ¿esto qué significa? Que tienes que darlo todo, que tienes que aplicarte más, que si te aplicas, si te aplicas, el resultado puede ser positivo. A ver, si te presentaras hoy, te digo que no lo ibas a probar, ¿vale? Por tal cual dice el oráculo, que te ibas a quedar como justo, justo, como en las puertas, pero, como todavía hay tiempo de aquí al miércoles, prepárate a fondo. Yo no sé exactamente en qué consiste el, el examen, si es teórico, si es práctico. Si es práctico, haz más prácticas. Si es, si es teori, teórico, perdón, estudia más. Ese día llévate tres hojas de laurel metidas en el bolsillo, ¿vale? Y antes de ir, fíjate, ya de ya, hoy o mañana, hazte la limpieza de huevo de mi canal. Porque veo mucha negatividad, mucha envidia. Es como que a la gente, hay alguien en particular que no quiere que tú tengas ese examen, ¿vale? Entonces, limpieza de huevo de mi canal y ese día tres hojas de laurel en el bolsillo y de aquí al miércoles, a, no sé si hay que estudiar o practicar más, ¿vale, Juan Sebastián? Y así lo vas a conseguir, ya lo verás. Bianca Mencía. ¿Cómo va la relación entre GVV Acuario del 82 y JPG Sagitario del 89? ¿Cómo va la limpieza y ritual de ruptura? ¿Volverá? Venga, pues vamos a ver, piensa en ellos dos, ¿vale? ¿Cómo va la relación entre GVV Acuario y JPG Sagitario? ¿Cómo va la relación entre GVV Acuario y JPG Sagitario? ¿Cómo va la relación entre GVV y JPG? Vamos a ver. Mal, va mal, ¿eh? Hay muchas, eh, hay muchas peleas, hay, sobre todo más que peleas, fíjate, porque no son de pelear, no son de gritarse, no son de echarse cosas en cara, son más... Espera, voy a mover, es que se mueve la cámara. Ah, si no sé por qué no se queda, perdonadme. ¿eh? Ay, a ver si así se queda. Son más de... Hay algo, hay un problema y cada uno como que se aísla, como que se dejan de hablar, como que se encierran. Y es como están actualmente, ¿vale? Bueno, si están funcionando tus rituales, sí. A ver, el de limpieza tienes que seguir, ¿vale? Porque me sigue marcando negatividad y brujería. Sin embargo, el de ruptura está funcionando muy bien. Ya sabes que son rituales que van poquito a poco, Bianca, pero está funcionando muy bien. Y están a... ahora mismo yo te diría que no se hablan, que están juntos todavía, pero no se hablan. Eva V, ¿cómo está mi J Acuario? ¿Me ama aún? ¿Vuelta ya? ¿Quién le hace que no esté conmigo? ¿Sigue solo? ¿Vamos a ser pareja pronto? Ahí Eva, cariño, ¿qué le preguntas? Venga, vamos a ver. ¿Ama aún J Acuario a Eva V? ¿Ama aún J Acuario a Eva V? Ah, piensa en él, ¿eh? ¿Ama aún J a Eva? Vamos a ver. Sí, 
Sí, y, y a la primera pregunta de cómo está, yo te diría que él no está bien, ¿vale? Porque me marca él como encerrado, como encerrado en sí mismo, como con problemas, como intentando arreglar cosas y como que no puede arreglarlas, que le está costando, ¿vale? Él tiene problemas de... de mira, sí, pues me sale como papeleos relacionados con su hogar, fíjate, no se sé, puede ser una herencia, te digo ejemplos que podrían ser, si estuviera casado podría ser un divorcio, puede ser la compra o la venta de, de una casa, pero él está muy preocupado por eso, él te quiere, él te ama, no hay ninguna duda, vamos a ver si hay vuelta ya. Todavía hay negatividad que limpiar, cariño, ¿vale? Pero una vez que limpiemos esa negatividad, a mí sí que me sale vuelta. En todo caso, me sale comunicación ya. No sé si estáis hablando o no, pero es algo que me aparece ya, ¿vale? No me ha marcado así nadie que os esté haciendo que se aleje de ti, pero a verlo ahí, ¿lo, eh? Mi Adelín, María, ¿cómo van las limpiezas a Aries del 80? Me ha estado ignorando y no me escribe como antes. Siento que se aleja más. Es por ella que se aleja de mí. Venga, vamos a ver, ¿cómo están yendo? ¿Están yendo bien las limpiezas que mi Adelín le está haciendo a Aries del 80? ¿Están yendo bien las limpiezas que mi Adelín le está haciendo a Aries del 80? ¿Están yendo bien las limpiezas que mi Adelín le está haciendo a Aries del 80? Vamos a ver. Mira. Estaban yendo muy bien. Tú dime si hace poco notaste cambios muy buenos en Aries del 80, que estuviera más receptivo. Yo creo recordar que sí, que me dijiste que incluso te dijo que a quien amaba era a ti, que con quien quería estar era contigo. Y ahora efectivamente hay ese cambio negativo. ¿Por qué? Porque ha vuelto a hacerle brujería, ¿vale? O sea, sí es por ella, pero no es por ella por amor, es por ella porque le ha vuelto a hacer brujería. Así que me adherí. Siento decirte que hay que volver a empezar de cero. Tal y como lo hiciste, porque lo hiciste muy bien y no te preocupes que vamos a ganarla, no te desesperes que es lo que ella quiere, ella lo que quiere es que te des por vencida, ¿vale? Valesca Gallardo, le hablé a Mauro por un trabajo y leía y no me contestaba, le pregunté si me iba a hablar y me dijo que no, lo bloqueé y él a mí también, ¿qué pasa Mari? Bueno, qué cosa más rara, ¿no? Eh, Valesca, bueno también te digo que cuidado porque si le bloqueas yo no entiendo mucho de WhatsApp, ¿eh? pero si le bloqueas y él te escribe, no te llega. Y si tú luego le desbloqueas, eso que él te ha escrito no te llega. Entonces, no sé, yo, yo soy anti bloqueos, por eso, en todos los sentidos, pero por eso mismo, porque tú imagínate que él en ese momento de repente se arrepiente y te dice, bueno, perdona tal, y luego tú le has tenido bloqueado unas horas o unos días, le desbloqueas y nunca te va a llegar ese mensaje. Y ese mensaje que él te ha escrito en ese momento no lo va a volver a escribir, aunque vea que le has desbloqueado, ¿me entiendes? No sé, vamos a ver qué le pasa a Mauro. A ver, yo le hubiera preguntado antes de bloquearle que por qué. Cuando tú le preguntaste por qué, ¿me vas a hablar? Y él te dice no, y preguntarle ¿y por qué? Porque además le estabas preguntando por algo de un trabajo, o sea, no tiene mucho sentido, pero bueno. ¿Qué le pasa a Mauro? Vamos a preguntarlo tal cual, a ver qué nos dice el oráculo. Piensa en Mauro. ¿Qué le pasa actualmente a Mauro? A ver qué nos dice nuestro oráculo. Sabio oráculo. Vale, mira, lo que le pasa a Mauro es que es complicado, ¿eh? Pues es una respuesta complicada para darte, porque, porque el oráculo me viene a decir varias cosas. El oráculo me viene a decir como que él, que él siente amor por ti. O sea, eso es lo que me deja claro el oráculo en la primera tirada. Pero que es verdad que también se siente como culpable. Lo que yo no sé es por qué se siente culpable, pero él se siente como culpable. Y me marca una mujer, ¿vale?, que está haciendo brujería. Entonces, ¿será por esto? Me marca el mensaje y, y, y como la, las malas vibras, las malas vibraciones. Yo creo, Valesca, de verdad, yo creo que él está súper confundido. A este chico, a Mauro, le están haciendo brujería y está, es una lucha al final la brujería de tu cabeza contra tu corazón. Vamos a decirlo así para que lo entendáis, porque él en su corazón te quiere y te quiere hablar. Pero en su cabeza, que no es su cabeza, sino que es su corazón también, pero por culpa de la brujería, no le dejan, ¿vale? Entonces, eh, 
él está perdido. Yo, Valesca, de verdad, le desbloquearía, seguiría limpiando, que yo sé que tú estás limpiando, limpiaría más, 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 y dentro de un tiempo le escribiría, pero sería muy sincera, le abriría mi corazón en plan, mira, Mauro, eh, no entiendo qué ha pasado, eh, a que esta vez yo te mandé un mensaje sobre un trabajo, veía que me leías y no me, y no me contestabas, eso me enfadó, por eso luego te bloqueé y tal... Pero venga, ¿por qué no tener una relación cordial? Tú empiezas así y poco a poco con los trabajos verás que las cosas se van a ir arreglando, ¿vale? Luna, Luna envió un primer super chat, bienvenida Luna, pero no enviaste pregunta. Dice mi compañera que te dijo que la escribieras, pero no lo hiciste. Así que el jueves, o sea mañana, si quieres, escríbenos tu pregunta en un chat normal y te contestaré en cuanto entre, ¿vale? Luz 198108. ¿Están funcionando las limpiezas? Vamos a formalizar. Venga, Luz, pues piensa. Yo creo que te contesté a esta pregunta ayer, ¿verdad? Pero vamos a ver. ¿Están funcionando las limpiezas de Luz 198108? Vamos a ver, muchas limpiezas, ¿verdad? Además está la cosa muy complicada energéticamente hablando. Sí, sí. Además, mire, es un sí rotundo. ¿Veis a formalizar? Sí, vais a formalizar, amiga. Mira, sí vais a formalizar, ¿vale? Va a tardar todavía un poquito, un poquito digo quizá más de lo que a ti te gustaría, pero es un sí, ¿de acuerdo? Karemi Torres, ¿cómo va la relación entre JAP o Géminis con AB? ¿Le está haciendo brujería para alejarlo de mí? ¿Es verdad que ya no siente amor por mí? Urge, regrese a mí. Me imagino que necesitas urgentemente que él regrese a ti, ¿no, Karen? Y mira, para eso hay que trabajarle, para las cosas urgentes, vamos a decirlo así, y que no es garantía de que se den rápidamente, pero hay un poquito más de garantía, con magia roja. Para eso, escríbeme a ff hotmail.com o a mi asistente Elina, ¿vale? Venga, piensa en ellos. ¿Cómo va la relación entre JAP o Géminis y AB? ¿Cómo va la relación entre J, A, P, O y A, B? ¿Cómo va la relación entre J, A, P, O y A, B? Vamos a ver. Mira, no están bien, ¿vale? Tampoco es que estén como súper discutiendo todo el día, pero están como anclados, se sienten como que no avanzan, como que la relación no avanza y es porque no hay sentimiento. Y fíjate, sin hacer la pregunta me sale la respuesta. Sí, ella le está haciendo brujería para separarlo de ti, ¿vale? Que quizá por eso él también, no sé si tú hablas con él, pero le notas como más frío, más distante, pero también más triste, más cabizbajo, más encerrado en sí mismo, ¿vale? ¿Aún siente Japo amor, Japo, bueno, j -A -P -O, amor por Karemi? Mira, mira, por Dios, qué cartas. Es un sí rotundo. La carta del amor, la carta de la relación, la carta de eh, crear y formar una familia y la carta de la comunicación. Sí, ¿vale? Lo que tienes que hacer es limpiar, separar y alejar y congelar a AVE, ¿vale? Y ve. Quiero saber si se acerca el tiempo en que RS Géminis del 79 me busque a mí Piscis del 85. ¿Aún tiene interés y amor por mí? ¿Será éxito el hechizo a San Isidro? Venga, Ivette, pues piensa en RS Géminis. ¿Va a buscar pronto RS Géminis del 79 a Ivette Piscis del 85? ¿Va a buscar pronto RS Géminis a Ivette Piscis? ¿Va a buscar pronto RS a Ivette? Vamos a ver. Sí, mira, fíjate, es, además es un sí rotundo y beta, así que quiero que me lo cuentes. Me sale, voy a explicaros así un poquito para que vayáis conociendo tres cartas que son la vuelta, la relación, que es un sí, y la comunicación. Así que muy pronto va a haber comunicación, ya lo verás. Será gracias al ritual de San, de San Isidro. Sí, sí, mira. No solo gracias al ritual de San Isidro, sino a todos los rituales que estás haciendo. Pero el ritual de San Isidro, sin duda, le ha dado un empujón. Así que, Ivet, muy pronto va a haber esa comunicación. Me lo cuentas, ¿eh? Más que comunicación es que él te va a buscar, que era la pregunta. Sea eh, por mensaje, sea con llamada, llamada, sea viniendo a verte, pero él te va a buscar, ¿vale? Florecita AN. 
¿Están funcionando los trabajos para separar a Fabián S. de Yamilet O? ¿Y los trabajos para traerlo a mí darán sus frutos? ¿Llegaremos a matrimonio? Venga, pues piensa en esos trabajos, ¿vale? ¿Están funcionando los trabajos que hace Flore, bueno, Florecita A.N. A para separar a Fabián S. de Yamilet O? ¿Están funcionando los trabajos de separación de Fabián y Yamilet? ¿Están funcionando los trabajos de separación de Fabián y Yamilet? Vamos a ver. Sí, están funcionando. Lo que pasa es que los trabajos de separación van lentos, ¿vale? Van poco a poco, van haciendo su trabajo, pero sí que están funcionando. Vamos a ver si vosotros llegaréis a matrimonio. Piensa en vosotros, ¿vale? A ver, mira, a mí me dice que matrimonio no, pero sí que sé que, dará, que habrá relación, ¿vale? Es como que habrá relación, pero por algún motivo matrimonio por lo menos de momento no habrá, ¿vale? Pero sí que veo vuelta cuando terminen de hacer efecto esos trabajos de separación. Luz198108, ¿le gusta a alguien más? ¿Cómo ve sus sentimientos? ¿Me los va a expresar y a demostrar? ¿Va a luchar por mí? ¿Qué debo hacer? Yo, Luz81, el NA del 80. Chicos, muchas preguntas. Es que si me hacéis muchas preguntas así en un mismo super chat, es muy complicado. Entonces yo lo que hago es resumirlas, ¿vale? Vamos a ver si le gusta a alguien más. Piensa en NA, ¿vale? <coughs> Perdón. ¿Le gusta a alguien más a NA Libra del 80? ¿Le gusta a alguien más a NA Libra del 80? ¿Le gusta a alguien más a NA Libra del 80? Vamos a ver. Me dice que no, que no le gusta a nadie más, ¿vale? Te va a expresar sus sentimientos a luz. Jo, es que, qué tío, ¿eh? Le cuesta un montón, un montón expresar sus sentimientos, pero un montón, ¿eh? O sea, es una persona súper cerrada, súper vergonzosa en este sentido. Fíjate que luego para otras cosas puede parecer más echado para adelante, pero para expresar sus emociones, sus sentimientos, está cerradísimo. ¿Qué puedes hacer? Pues... Es que hay que trabajarle, pero a esta gente que está encerrada es muy difícil trabajarle. Yo sí veo futuro entre vosotros, entonces intenta hacerle rituales de dominio para dominar esa cabezonería, para dominar ese carácter cerrado que tiene, ¿vale? De dominio. Carolina G. María, hola. Quiero saber si Juan José Ramírez Zapata, mayo del 82, está en alguna relación sentimental o está solo. Gracias. Venga, pues piensa en Juan José, ¿vale? ¿Está solo Juan José Ramírez Zapata, mayo del 82? ¿Está solo Juan José Ramírez, mayo del 82? Vamos a ver. Me dice que sí, que está solo, ¿vale? Que no está en ninguna otra relación, cariño. Vanessa Zapata, JMOM, ¿se va a separar de AZM antes de fin de año? Venga, piensa en ellos. ¿Se va a separar JMOM de AZM antes de fin de año? ¿Se va a separar JMOM de AZM antes de fin de año? ¿Se va a separar JMOM de AZM antes de fin de año? Vamos a ver. No, antes de fin de año no. Después sí. Pero antes de fin de año, cariño, siento decirte que no. MG, ¿cómo va a ir la boda de mi amiga VFP Leo el sábado? Bueno, ¿la boda te refieres a la celebración o al matrimonio en general? <risa> Vamos a ver cómo va a ir la boda. ¿Va a ir bien la boda de VFP Leo del 87? ¿Va a ir bien la boda de VFP Leo del 87? ¿Va a ir bien la boda de VFP Leo del 87? Vamos a ver. Sí, va a ir bien. Fíjate, va a ser además una boda eh, maja. Maja me refiero a que no va a ser ni algo como wow, ni va a ser malo, ni va a pasar nada normal. Y sí va a ir bien, ¿vale? Mala. 2005. ¿Qué piensa mi directora Gaby de mí? Venga, pues piensa en tu directora Gaby, ¿vale? ¿Qué piensa Gaby de Madalina? ¿Qué piensa Gaby de Madalina? ¿Qué piensa Gaby de Madalina? Vamos a ver. A 
A ver, Madalina. Eh, es, es que no sé ni cómo decírtelo porque me salen cartas como muy, muy neutras. ¿Qué piensa? Tiene sentimientos, tiene pensamientos. A ver, ella piensa que eres buena profesional, pero tu forma de ser no le va mucho, ¿vale? Piensa un poco, un poco que a veces malmetes o que a veces creas problemas, no problemas, quizás como mal ambiente o cosas así, pero le gusta cómo trabajas, es decir, tampoco es que tenga una súper mala opinión de ti, no, no, para nada, pero tampoco es súper buena, es como que le gustaría quizás que te relacionaras mejor con tus compañeros, ¿vale? Vamos a, a resumirlo así. Yo te diría, ten cuidado con lo que dices en el trabajo, porque se puede malinterpretar. Vanessa Zapata, ¿me saldrán los papeles migratorios antes de noviembre? Venga, vamos a ver, piensa en esos papeles y en esos trámites, ¿vale? ¿Le saldrán los papeles migratorios a Vanessa Zapata antes de noviembre? ¿Le saldrán los papeles migratorios a Vanessa Zapata antes de noviembre? ¿Le saldrán los papeles migratorios a Vanessa Zapata antes de noviembre? Vamos a ver. Sí, sí, cariño, te van a salir antes de noviembre. Yo así te lo deseo y espero que me lo vayas contando, ¿vale? Eva V, me voy a poner bien de salud, ¿qué me pasa? Ay, cariño, de verdad, vamos a ver. ¿Se va a poner bien de salud Eva V? ¿Se va a poner bien de salud Eva V? ¿Se va a poner bien de salud Eva V? Vamos a ver. Yo en todo caso te lo deseo. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Mira, me dice que sí, ¿vale? Que es verdad que ahora además estás como que te pasa de todo, te duele todo, te sientes fatal, pero no te preocupes que poco a poco te vas a ir recuperando, ¿vale, Eva? Sigue limpiando, haz limpiezas, ve al médico. Me sale además, me salen dos médicos hombres, ¿vale? Que te van a poder ayudar mucho, pero es bueno porque el resultado es positivo. Poco a poco te vas a poner bien, ¿vale? MG, ¿tendré acercamiento pronto con JJPD Leo del 84? Yo, MGGP 1987, me escribirá, nos veremos, entiendo por, no entiendo por qué el universo me lo puso en mi camino otra vez para hacerme sufrir, así, así, yo quiero seguir mi corazón, yo quiero seguir mi corazón, no, vale, vamos a ver. Vamos a ver, habrá acercamiento entre, J a veces el universo, o sea, siempre el universo sabe lo que hace, ¿eh? pero a veces nos pone pruebas complicadas, ¿verdad? Pero hay un dicho que dice, Dios aprieta pero no ahoga, amigos, y es muy cierto. Venga, piensa en él, habrá acercamiento entre JJP de Leo del 84 y MGGP del 87, habrá acercamiento entre JJP de Leo y MGGP, ¿Habrá acercamiento entre JJPD y MGGP? Vamos a ver. A ver, me dice, va, te comento, acercamiento como tal pronto no va a haber, pero sí que va a haber una comunicación, ¿vale? Va a haber, no sé si es que te... Yo, fíjate, diría más bien que te lo vas a encontrar o que lo vas a ver en algún sitio más que que él te escriba o que tú le escribas, ¿vale? Pero sí que me sale que os vais a ver. ¿Que eso va a llevar a algo más? Pues es que la cosa está complicada porque hay sentimientos. Yo es que siento mucha negatividad en esta relación, cariño. Mucha, de verdad, ¿eh? A ver, yo creo que sí. Yo creo que cuando ahora esta vez os veáis que va a ser pura casualidad o, o, o quizá lo vas a saber, pero no va a ser que te escriba o que quedéis para veros, va a ser que os vais a ver por algún motivo que no tiene que ver con nosotros, va a abrirse un nuevo camino para que podáis hablar de lo vuestro y, y la cosa mejore, ¿vale? Vale, es que Gallardo, parece que Mauro no quiere nada conmigo. ¿Puedes ver? Venga. Mauro, piensa en Mauro, ¿vale? ¿Es cierto que Mauro no quiere nada con Valesca Gallardo? ¿Es cierto que Mauro no quiere nada con Valesca Gallardo? ¿Es cierto que Mauro no quiere nada con Valesca Gallardo? Vamos a ver. Piensa en Mauro. A ver, no es cierto... A ver, él te lo dice. 
y él se lo cree, ¿vale? El oráculo me dice, es un cierto incierto, imagínate. ¿Pero esto qué significa? Que él se cree con sus propias mentiras. Él se lo cree, pero en el fondo en su corazón no es verdad. Y él, en cuanto esté limpio, se va a dar cuenta de esto y lo va a pasar muy mal. Y va a pasar... Mira, mira la última carta que no la ves, que me sale. Lo va a pasar muy mal porque él sí que te quiere y no quiere hacerte daño. Y ahora él no se da cuenta de que te está haciendo daño pero se va a dar cuenta con el tiempo, ¿vale? Bianca Mencía, ¿tendré el ascenso en el trabajo que estoy operando? Venga, piensa en ese trabajo, ¿vale? ¿Tendrá Bianca Mencía el ascenso en el trabajo? ¿Tendrá Bianca Mencía el ascenso en el trabajo? ¿Tendrá Bianca Mencía... Uy, está complicado esto, ¿eh? No me deja barajar el ascenso en el trabajo. Piensa en ese trabajo. Vamos a ver. Uf, Blanca, cariño, mira, me estaba costando barajar muchísimo. Y mira lo que me sale. Es que son las tres cartas de la brujería. ¿Tienes brujería, Bianca? ¿Seguro? Tú, ¿vale? Ya aparte que quizás eso también te influye en el amor. Pero desde luego, en lo laboral te influye muchísimo. Me dice el oráculo que te mereces ese ascenso, que, es, que vamos, que vas fenomenal, como que ese ascenso está ahí para ti, pero por esta brujería no lo vas a conseguir. La única manera de conseguirlo es que te limpies, pero te tienes que limpiar ya y con limpiezas fuertes porque te han hecho un trabajo, no es envidia, no es mal de ojo, es alguien, que por supuesto te envidia muchísimo, del trabajo que ha ido y ha pagado a alguien para hacerte un, una brujería para que no tengas este ascenso y para que las cosas no fluyan en tu trabajo así que Bianca si puedes hacerte una limpieza de magia roja conmigo sería lo ideal puedes escribirme ff mariahotmailcom o eh, empieza desde ya a hacerte limpiezas de huevos baños de limpieza limpiezas de todo tipo de lo que encuentres en mi canal ¿vale? Nanita Kat debo entender que aunque la relación de Andrés y Paola está mal aún no está terminado, ya que aún se ven y comunican. Es decir, no han terminado, terminarán pronto. ¿Él le busca o ella le busca a él? Venga, vamos a ver. Está definitivamente rota la relación entre Andrés y Paola. Piensa en ellos, ¿vale? Está definitivamente rota la relación entre Andrés y Paola. Está definitivamente rota la relación entre Andrés y Paola. Vamos a ver. Sí, a mí me dice que está definitivamente rota, es decir, puede que hablen, pero no tienen por qué hablar de cosas de la relación, ¿eh? pero está definitivamente rota. Ángel Carlos, una chica llamada Wendy Zúñiga me pidió mi Insta y si tenía novia y eso. ¿Cuáles son sus sentimientos e intenciones y qué desea? ¿Encuentros? ¿Sexo? ¿Qué pasará si la invito a salir? ¿Qué se podría dar con ella? Venga, piensa en ella. ¿Podrían tener una relación Wendy Zúñiga y Ángel Carlos? ¿Podrían tener una relación Wendy Zúñiga y Ángel Carlos? ¿Podrían tener una relación Wendy, piensa en ella, ¿eh? y Ángel Carlos? Vamos a ver. Uf, no, no. Lo que no vais a... O sea, podría haber sexo, pero relación no, ¿vale? O sea, sus sentimientos son más para tener encuentros sexuales, pasarlo bien, pero no es una chica a quien le apetezca tener ahora una relación. Verónica, ¿cómo me va en el amor? Acuario del 84 y mis rituales. Venga, Verónica, vamos a ver. ¿Cómo le va en el amor a Verónica, Acuario del 84? ¿Cómo le va en el amor a Verónica, Acuario del 84? ¿Cómo le va en el amor a Verónica, Acuario del 84? Vamos a ver. Bueno, Verónica, a, a me marca, no sé si tú estarías pensando en alguien, pero me marca el regreso de un hombre, ¿vale? Y bastante pronto, yo diría que quizás a partir del mes que viene. Me marca que ahora estás mal, estás un poco tristona, estás dándole muchas vueltas a la cabeza, pero vuelve ese hombre... Hay un periodo al principio de su vuelta pues de confusión, de no saber si va a volver definitivamente, si va en serio o si no, pero al final marca una relación con esa persona, ¿vale? Yo así te lo deseo de todo corazón. Y bueno,
bueno amigos, esto es todo por hoy, los superchats que quedaron pendientes en el oráculo de ayer. Os recuerdo que mañana habrá oráculo en directo en mi canal de YouTube María Fernández Fernández, que os anunciaré la hora en la comunidad dependiendo del de resultado de la encuesta. Así que id todos a la comunidad a votar qué horario os eh, preferís para el oráculo en directo. Muchas gracias a todos y mucha suerte amigos.